வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தியரி ஆஃப் காம்படிஷன் கிளாஸ் ஸோ இப்போ வந்து தியரி ஆஃப் காம்படிஷன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து டஃப்பான சப்ஜெக்ட் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் நினைக்கிறீங்க பட் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியானது கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது எந்த அளவுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன்னு தெரியல ஏன்னா நானே ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி தான் பட் ஈவன் தோ எனக்கு படித்ததில் எனக்கு என்ன புரிஞ்சுதோ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ தியரி ஆஃப் காம்படிஷன்ன்றது ஒரு பிரான்ச் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இருக்கிற ஒரு பிரான்ச் இங்கே மெயினாக என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எதை பேஸ் பண்ணிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் மாடல் ஆஃப் காம்படிஷன் காம்படிஷன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் ஓகே இல்லை அது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுற அந்த தியரியை தான் தியரி ஆஃப் காம்படிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த தியரி ஆஃப் காம்படிஷனை எதை வச்சு நம்ம ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அல்கோரதம்ஸ் ஸோ அப்போது அல்கோரதம்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரியான அல்கோரதம்ஸ் இருக்குது இல்லை அதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு மேஜர் த்ரீ டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஓசியில் ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து அட்டமெட்டா தியரி அண்ட் லாங்குவேஜ் ஸோ ஒரு ஒரு டைப்பும் என்னன்றது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல்ல ஒரு மூணு டைப் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செகண்ட் டைப் வந்து காம்பிட்டபிலிட்டி தியரி அண்ட் தேர்ட் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளிசிட்டி ஸோ டிஓசியில் மூணு பிரான்ச் இருக்குது ஆட்டோமேட்டாக தியரி அண்ட் லாங்குவேஜ் கம்ப்யூட்டபிலிட்டி தியரி அண்ட் காம்ப்ளிசிட்டி சரியா ஸோ இப்போ வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஓசின்றது ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இருக்கிற பிரான்ச் அதில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸை எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அல்கோரதம் யூஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலை நம்ம எப்படி வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் தியரி ஆஃப் காம்படிஷன் அதில் வந்து மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ஆட்டோமேட்டாக தியரி அண்ட் லாங்குவேஜ் கம்ப்யூட்டபிலிட்டி தியரி அண்ட் காம்ப்ளிசிட்டி ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஆட்டோமேட்டாக தியரி அண்ட் லாங்குவேஜ் ஸோ ஆட்டோமேட்டாக தியரி லாங்குவேஜில் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டெஃபினேஷனும் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் தான் இருக்கும் எதை பற்றி அந்த நான் சொன்ன மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் அதில் தான் நம்ம வந்து அதோடய டெஃபினேஷனும் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ஆட்டோமேட்டாக்குள்ளே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ட்யூரிங் மிஷின் ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டா புஷ்ரோன் ஆட்டோமேட்டா ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சுத்தமாக புதுசாக இருக்கும் ஸோ என்ன நினச்சி பயப்படாதீங்க இனி நெக்ஸ்ட் வர கான்செப்ட்ஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ அட்டம் ஆட்டோமேட்டாக தியரி அண்ட் லாங்குவேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அது வந்து டெஃபினேஷனும் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் தான் டீல் பண்ண போகுது ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலில் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்க போகிறதுன்றத ஆட்டோமேட்டாக தியரி அண்ட் லாங்குவேஜ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ஓகே கம்ப்யூட்டபிலிட்டி தியரினா நம்ம வந்து அந்த பர்டிகுலர் கேல்குலேஷனை நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணுறது தான் கம்ப்யூட்டபிலிட்டி தியரி ஸோ அந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் கம்ப்யூட்டபிலிட்டி தியரி இப்போ எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்து அதை நான் சால்வ் பண்ணுவேனா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஓரளவுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு எப்படி சொல்கிறது வியூ பண்ணுறது டிசைட் பண்ணுறது ஓகே ஸோ அதுக்கு நெக்ஸ்ட் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்சிட்டி தியரி ஸோ பேரில் இருக்குது காம்ப்ளெக்ஸ் ஹார்ட்னஸ் அதாவது கஷ்டம் இப்போ வந்து கொடுத்துருக்கிற இந்த மாடலில் ப்ராப்ளம்ஸில் எது கஷ்டமாக இருக்கும் எது ஈஸியாக இருக்கும்ன்றது பிரிக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை என்பி ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராப்ளம்ஸை தனியாக பிரிக்கலாம் என்பி ஹார்ட் ஓகே ஸோ காம்ப்ளிசிட்டி தியரின்றது ப்ராப்ளம்ஸை வந்து குரூப் பண்ண போகுது எதை சால்வ் பண்ண முடியும் எதை சால்வ் பண்ண முடியாதுன்னு முன்னாடி ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இந்த ஸ்டெப்பில் எந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சால்வபிள் எந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்றத குரூப் பண்ணுறது தான் காம்ப்ளிசிட்டி தியரி ஓகே ஸோ இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா அட்டமேட்டா ஸோ அட்டமேட்டானா ஒன்றும் இல்லை நம்ம அந்த பர்டிகுலர் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலை பற்றி சுருக்கமாக படிக்கிறது தான் ஆட்டோமேட்டாக சரியா ஸோ இப்போ இதுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக புரியணும்னா நம்மளுடைய பிரெயின்
ஸோ இப்போது இங்கே வந்து நம்ம இந்த அட்டமேட்டா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் டிஓசியில் இருக்கிற அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டியை குறைக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆட்டோமேட்டா யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதே மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் மிஷினுக்கு ஏதாச்சும் நம்ம ப்ராப்ளம் கொடுக்கும் போது அது எப்படி சால்வ் பண்ண போகுது அப்படின்றதுக்கு தான் ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டா சரி இந்த ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டாவை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டிசைனிங் அதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்ஸ் டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்ஸில் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த சர்க்கியூட்ஸில் நம்ம கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் போது அது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக போகுது ஸ்டார்டிங் இன்புட்லேருந்து அவுட்புட் வரைக்கும் இதெல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டாக யூஸ் ஆகும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நம்மளோட வாஷிங் மிஷின் கூட வச்சுக்கலாம் வாஷிங் மிஷினில் எத்தனை பட்டன்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக நடக்குதா இல்லையா அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டாக தான் ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லிகிட்டே போகலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கம்பைலர் ஸோ கம்பைலர் பற்றி தெரியாதவங்களே இருக்க மாட்டிங்க ஒன்ஸ் நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து எழுதிட்டு அதை ரன் பண்ணணும் முன்னாடி வந்து நம்ம கம்பைல் பண்ணுவோம் எரஸ்க்காக எரஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அந்த எரஸை கண்டுபிடிக்க போகிறது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா லெக்சிக்கல் அனலைசர் ஸோ லெக்சிக்கல் அனலைசர்னு ஒன்றும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறேன் சரியா அதை நான் முதல்ல கம்பைல் பண்ணிட்டு தான் ரன் பண்ணுவேன் எதுக்காக கம்பைல் பண்ணுறோம் எரரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து இந்த லெக்சிக்கல் அனலைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ பைத்தோனோட ஒட்டுமொத்த எல்லா சின்டெக்ஸையும் நான் இந்த லெக்சிக்கல் அனலைசரில் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணும்போது அந்த ப்ரோக்ராமில் சின்டெக்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது தான் இந்த கம்பைலரோட வேலை சரியா ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டா ஏன்னா அங்கே மிஷின் தான் செக் பண்ணுது என்னோடய ப்ரோக்ராம் வந்து கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெப் பேஜஸ் வெப் பேஜஸில் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் வேர்டு எத்தனை வாட்டி நடந்திருக்கு ஐ மீன் எத்தனை வாட்டி ரிப்பீட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன பேட்டர்னில் வந்து உள்ளே வந்து நம்ம டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அதாவது கண்டென்ட்டை இதெல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஆட்டோமேட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சின்னதாக உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபேன் ஸ்விட்ச்சு நம்ம வீட்டில் இருக்குல்ல அது ஒரு ஹார்ட்வேர் ஸ்விட்ச்சு ஓகேவா அதில் நீங்கள் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும் ஒன்று ஃபேன் ஆன் பண்ணலாம் இல்லை ஆஃப் பண்ணலாம் இதுதான் பண்ண முடியும் நமக்கு ஸோ அப்போ முதல்ல ஒரு ஸ்விட்ச்சு வந்து ஆனில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரு வாட்டி அந்த ஃபேனோட ஸ்விட்ச்சை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபேன் ஆஃப் ஆகிடும் ஆஃப்பில் இருக்கிற ஃபேனை மறுபடியும் புஷ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆன் ஆகும் அப்போ இங்கே ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்குது என்ன இருக்குது ஆன் ஆஃப் இங்கே நீங்கள் பண்ணுற ஆப்ரேஷன் என்ன புஷ் இதுதான் ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டா இது வந்து ஒரு ஸ்விட்சோட ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டன் மாடல் சரியா ஸோ அப்போ இதே மாதிரி ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கம்பைலர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதுக்கு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ நான் தென்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கிறேன் டிஹெச்இஎன் ஸோ அப்போ இது ஒரு லெக்சிக்கல் அனலைசர் கிட்டே நான் கொடுத்தா இது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இதில் எடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ரவுண்டாக போட்டிருக்கேன் இல்லையா இது வந்து இனிஷியல் ஸ்டேட் எந்த ஒரு ப்ராசஸுமே முதல்ல இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட்டை தாண்டி தான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்க்கு போகும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆரோ மார்க் இருக்கு இல்லையா இது வந்து டிரான்சிஷன் ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு இந்த டிரான்சிஷன் தான் ஹெல்ப் பண்ணும் சரியா நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி டபுள் சர்க்கிள் போட்டிருக்கேன் இல்லையா இது ஃபைனல் ஸ்டேட் ஸோ இதுதான் வந்து ரிசல்ட்ன்ற மாதிரி இதுக்கப்புறம் வேறு எந்த ஸ்டேஜும் இல்லைன்றதுக்கு அடையாளம் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த தென்னுங்கிறது இருக்கு இல்லையா ஸோ முதல்ல இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் உள்ளே ஒன்றுமே இருக்காது இதை தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அடுத்து லெக்சிக்கல் அனலைசர் என்ன பண்ணுன்னா ஃபஸ்ட் இருக்கிற வேர்டை படிக்கும் ஃபஸ்ட் வேர்டு என்ன இருக்குது டி ஸோ அப்போ அந்த டீயை ட்ரான்சிஷனில் போட்டு அடுத்த ஸ்டேட்டில் அந்த டீயை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன வார்த்தை இருக்குது ஹெச் ஸோ அப்போ செகண்டாக ஹெச்ன்ற லெட்டரை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணும் இந்த டீயோடு கொண்டு போய் சேர்த்துரும் அப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டில் என்ன இருக்க போது டிஹெச் இப்போ ரிமைனிங் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது லெட்டர் இ ஸோ அப்போ அடுத்த
ஸோ இங்கே தான் நான் சொன்னபடி அந்த டிசைடபிலிட்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு சிஸ்டம் கிட்ட நான் அதை ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன்னா அதால் அதை சால்வ் பண்ண முடியுமா முடியாதான்றது ஒரு டிசிஷன் எடுத்துக்கிறது அதுதான் டிசைடபிலிட்டி ஸோ ஸ்டெடி ஆஃப் டிசைடபிலிட்டி இஸ் கால்ட் ஆஸ் அட்டமேட்டா அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஓகே ஸோ வாட் கேன் அ கம்ப்யூட்டர் டூ அட் ஆல் ஒரு கம்ப்யூட்டரால் என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்றது படிக்கிறது தான் டிசைடபிலிட்டி ஓகே அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இன்டராக்டபிலிட்டி இன்ட்ராக்டபிலிட்டி ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எஃபிஷியன்சி கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒர்க் பண்ணுறத பார்க்குறோன்றோம் இல்லையா அதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது இன்ட்ராக்டபிலிட்டி ட்ராக்டபிள் ஸோ ட்ராக்டபிளில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற ப்ராப்ளமோட சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் அதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் அதை தான் ட்ராக்டபிள்னு சொல்லுவோம் இன்ட்ராக்டபிலிட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற ப்ராப்ளமோட காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதை வந்து என்பி ஹார்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு தனியாக இருக்குது மெத்தட்ஸ் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சரியா ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டா அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டியில் ரெண்டு ஸ்டெடி இருக்குது ஒன்று கம்ப்யூட்டரால் என்ன தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் டிசைடபிலிட்டி ஸோ அப்போது ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு தான் இன்ட்ராக்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது உங்களோட நெக்ஸ்ட் டாபிக் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஃபார்மல் ப்ரூஃப் இது என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் கண்டிப்பாக பாருங்க